مثلا یه توضیح کوچولو قبل از اینکه کار شروع کنیم که من رفرنس هم از این سایت به صلاح استفاده کردم و یه ایمیل دادم ازشون و اجازه گرفتم که از عکسشون به عنوان رفرنس استفاده کنم اینم ایمیلشونه سایت جالبی هست مثلا عکس باحالی داره برای من که خیلی جالب بود عکسش به عنوان دکور اصلا خیلی قشنگ عکسش خواستم بگم که من از این سایت استفاده کردم برای مثلا رفرنس شما هم میتونین از عکسش لذت ببرین همینطور که من بردم سلام دوستان با یه ویدیو جدید در خدمت میرسم تو این ویدیو میخوام که با این مثلا گیرنده رادیویی کار کنیم یه مدل از شوزازیم امیدوارم که براتون جالب باشه کار رو تا آخر ادامه بدیم خب شروع کنیم اول با این هم یه شیف کلی رو در بیاریم و بعد سراغ سلا جوزیات خب با یه پلین شروع میکنیم پلین رو میکشیم افسر میزنیم حالت وای فریم در بیار و قسمت مودیفای میگیم و تدا سیگمنت رو صفر میکنم رایت کلیک میکنم و هر کدومش صفر و حد اقل میرسه یعنی و میاییم و پلین رو روی مرکز قرار میدیم خب کاری که میکنیم اول این که بیاییم عرض و طول و عمق این رو یه خورد متناسب کنیم چون عکس از رو به رو نداریم یه خورد سخته کاری که میکنیم ادیت بودی هد میکنیم ایج میزنیم یه خود این میمیش پایین میکنم این کافی باشید یاره بوردر رو انتخاب میکنم جی رو میزنم گرید لاینه بره شیفت رو نگه میدارم و با این گیزمو حالا میکشمش اقعا تا جایی که یه جا داشته باشیم برای این قسمت ها و نه بیشتر فعلا ما میخواهم این قسمت جلو رو بکشیم خیلی با مثلا قسمت انتهای کار نداریم یک مقدار فرضی انجام میذاریم و کپ میکنیم قسمت پوشش هم میبندیم خب حالا یه نمای فرانت رو نگاه کنیم و ببینیم که تمام برای این قطعات جا داشته باشیم بعد نیست که خوده افزایش بدیم جامونو خب پراسه کلی خوبه و این متریال خالی هم میدازیم با رنگی خوده تیره ساین میکنیم روستان این در مرسای پیو رفرنس هم حتما امتحان کنیم خیلی و به درد خوره خیلی کارایی داره خب الان میخوایم این قسمت رو در بیاریم و بعد میریم سراغ این قسمت های دیگه به همین خاطر این میبینید این قسمت باید وسط باشه آنور این قسمت رو شروع کنیم و یه دلیل دیگه همون که متقارنه و چهار طرف به یک شکله به خاطر همین و اینکه شیک شیپ کلیه شکل کل آبجکت اون رو مشخص میکنه اول باید این قسمت رو درست کنیم خب کوچیکش میکنیم خود اینجا و میریم روی ادیپولیمون خب چون شکل اون متقارم باید باشه این رو انتخاب میکنیم و کانکت میکنیم و وسط هم باشه یه مقدار هم بهش میدیم مقدار یک یعنی و این قسمت که حالا این قسمت مهمتره Alt R رو میزنیم و کانکت مثل قبلی خب حالا فقط این قسمت رو درست میکنیم بعد این رو سیمتری میکنیم روی بقیه کانکت 
التا رو ندادیم الت آل یا رینگ فرق نمیکنه و به این صورت خب حالا این نسبت به کلش مقدارش دیگه دست خودمونه نسبت خوبی باشه خب کاری و حالا این قسمت هم به همین شکل اینکه اول باید رایت کلیک میکنیم صفر شه برای قرینه اینجا احتیاجی نداریم چون سلا پوشش شکل دیگه فقط برای محدودیتی که میخوایم برای سلا عرض اینجا زیادی خوده کافیش کی میکنی یه خوده بعد چی کنم یه پایین تا خوبم بعد و سینم یه خوده میکنم اینو میتونیم دستی بریم چون که سیمیتری میکنیم یه مشکلی نده من مقدار یک کافیوش خب هم پولیگان رو انتخاب میکنیم البته این دو قسمتش میکنیم اینو کاری که میکنیم دو رو میزنیم و تکس رو انتخاب میکنیم اینو دو قسمتش میکنیم پس یک قسمت میشه اینجا و یک قسمت هم سیف سلوب میدازیم یه خود مثلا بزرگ تر باشه به دردان هم اندازه خوال باز هم میتونیم تو ادامه بزرگ کچکش کنیم فقط چیزی که هست خب این قسمت کلا بعد اکسترود شه ولی این قسمت نه یک مقدارش مثلا حدود مقدار کافی چهار رو میزنیم رو پولیگان و خب حالا این قسمت هم یه خود یه پایین تاش این قسمت رو انتخاب میکنی این قسمت و شیفت رو نگه میدونی و این قسمت های دیگه البته این هایی که نمیخوایم چون این رو سمتش میکنی این قسمت هم اتیجی نیست اکسترود میکنیم اینجا هر جا دستتون به هم خود سلیکت هم میتونیم کنتون رو زد کنیم سلیکتتون به هم خود به این صورت میهنیمش بیرون خود این قسمت که سیمتری کنیم برقی قسمت ها میچسبه و این سطح رو به همون میده که خود بالاتر هستش از و این پنل جلویی به این چیزی که من احساس میکنم اینجوریه من بلاته بکنم این نقدرش خود کمتر که بعد هم تونده شد این چیزی هستش که من میبینم از توی شکل نقدرش خیلی جوزیه به این صورت ولی که این قسمت ها بیشتره این قسمت هم خوبه فکر مانم این 
نصمت هم میتونیم مثلا کوچیک کنیم بزرگ کنیم به شرطی که کل این قسمت ها رو انتخاب کنیم و بیایم اینجا به این صورت این رو بیرمش بلو کنیم فکر میکنم اوکی بشه خب این قسمت هم یه شیاره به این شکل داره این هم کلش هم به این صورت در میریم که با این هم آهی میشه و حالا این قسمت هم یه شنس خیلی ریز اوکی سیدم میگیریم این قسمت کلا هم باید درست شد بعد هم حالا هم فیلا وقتی شد و این قسمت هم برای اینکه بخوایم جداش کنیم مقدار خیلی چوزی که بقید یک فاصله این شده نشون بده صفر رو اضافه کنیم آفیه تمام این قسمت ها رو بعدا در نصر هم شاید درست کرد هر چقدر بیشتر ما اینجا بخوایم کار کنیم خب حالا برای این قسمت که تیجی نیست اینجا کافی چهار بزنیم و مصمت کافیه این هم قسمت چند فری که دادیم این قسمت شما درست کنیم چون که این پولیان های اینجا باید میک به لینه باشه زیده بکنم خب دوستان این پولیگان رو باید پاک کنیم و این دوتا انتخاب میکنیم ورتکس رو این دوتا مثلا سگمنت رو انتخاب میکنیم و بیریج میکنیم این مشکل دیگه 
پیش نمیاد اگرم حالا به اینجا هم نمیخوایم این دو تا رو انتخاب میکنیم البته اینا رو همینطور اینا رو هم نباید انتخاب میکردیم اشتباه انتخاب شده و من تا اینجا کافی میبقیم و یه نکته دیگه اینه که این پولیگان ها رو که انتخاب کردیم این انتخاب نکردیم باید سلا این کار رو میکردیم خب این ورتکس به این صورت انتخابش میکنیم و ولش میکنیم روی این و بار دیگه این قسمت رو انتخاب میکنیم و یک بار دیگه در است این چه انتخاب شده زد گیم خب حالا بعد بریم قسمت های حالا این قسمت رو زدیم قسمتی که مشاهده میکنیم برجستگی بین این دو تاست تقریبا این رو در میاریم این ست میکنیم خب اینجا خب این قسمت رو از یه نمای بک فکر میکنم خب در حالتی که H رو انتخاب کردیم میریمش نه خیلی H رو انتخاب نکردیم میریمش پایین تا تا اینجا خب این قسمت رو هم ببین اگر تارگت ویلد اینجا تارگت ویل بعد بشه روی خب حالا چه مقدار برای این قسمت این قسمت بعد اونگاه فاصله داشته باشه قسمت 
برای خدا کمه خیلی برای این قسمت رو انتخاب میکنم یه خود میمیش نه این ست نمی کنیم به جاش یه ایچ و بنزیم اینجا که این کنیم از نمای تاپ چهار بزنیم و شخص بشیم و به تکسر انتخاب میکنیم و سطح کاملا صافیه از این قسمت به این قسمت و تا این قسمت رو هم باید بس کنیم که البته بعدا کاملش میکنیم قسمت رو هم صافیش میکنیم مشکلی نیست این قسمت حالا قسمت هم حاکم کنیم قسمت رو بعد ادامه بدیم نمیشن جیب بلشی هم ولی برای الان نه این قسمت هم میخوام که توی یه راست باشه به این صورت و این هم هم پاک کنیم کنترل ریموف زد رو بده انتخاب کنیم بیانان خیلی برمه که این رسمت صاف 